Bonjour, bonjour. Donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, donc chez Panasonic ou donc Panasonic en plus donc de ce, son premier smartphone Eluga. Ils viennent donc d'annoncer un nouveau smartphone donc le Eluga Power. Et donc c'est un smartphone je dirais plus plus haut de gamme encore que le premier que le, 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 le Eluga seul du nom. Donc ce Eluga Power, donc déjà on est sur un grand écran 5 pouces, donc j'essaie de, de vous le sortir, de vous montrer, il est attaché, donc c'est moins évident pour la démo. Donc c'est un écran 5 pouces, c'est un écran OLED, comme le... Comme le, le, le non, pré... LCD. Ah, excusez-moi, c'est une bêtise. C'est un écran LCD, donc heureusement il y a une personne qui est là pour, pour me corriger. Donc LCD, par contre c'est un écran avec une très grande résolution, puisque c'est du 720p, c'est du 1280 par 720 pixels. Voilà, donc ça c'est pour la partie écran, on va essayer de vous montrer un peu le design. Comme ça, voilà. Alors, you, you can re re remove you can the battery. Remove voilà. the battery yes. la, la batterie est amovible sur celui-là. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que, voilà, ici on peut voir, il y a euh, le connecteur euh, jack. Là-haut, c'est le USB. On n'a pas une très bonne luminosité. And what about the, the micro, micro is it underneath the battery? Is, that, is, is in the back, yes. Okay, I have to remove the battery or is it just I have to remove the, the back? You have to remove the battery. Okay, donc il faut enlever la batterie pour accéder à la carte micro USB, mais déjà il y a, il y a du micro USB, c'est déjà pas mal. Is it SIM or micro SIM? Micro SIM. Micro -SIM. Voilà, donc micro SIM, ça c'est bien, it's good that everything is on micro SIM. Yes. Voilà. Euh, on va parler, puisqu'on a parlé de la batterie, c'est une batterie qui fait 1800 mAh, donc c'est vraiment costaud. Je pense que c'est lié aussi du fait que c'est un écran LCD, même s'il fait 5 pouces. Euh, on va parler du processeur, donc là c'est un processeur Qualcomm 9260, double cœur 1,5 GHz. Donc il est équipé avec l'Adreno 220. Euh, donc ça devrait, c'est une, une plateforme connue qui devrait bien tourner. Euh, ce qu'on va dire aussi, euh, how about, what about the thickness 9.6 Ok, donc il fait 9,6 mm d'épaisseur. Do you remember maybe the, the, yeah, the wide sure. Yeah, no, it's okay. Not the wide, no. Ok, donc, mais bon, il a l'air, c'est vrai qu'il a l'air un peu large, mais ça m'a l'air raisonnable. J'ai pas de quoi comparer parce que j'ai pas de 5 pouces. Si, ce que je vais faire, c'est je vais le mettre à côté d'un Galaxy Note juste pour voir. Mais euh, c'est pas vraiment une. Euh, on va dire que c'est pas mieux, parce que c'est ça, 5,3 pouces. Mm. Mais euh, le Galaxy Note, on va changer tout ça. Voilà, le Galaxy Note. Voilà. Oui, oui, c'est sûr que c'est sûr que le euh, l'écran remplit plus d'espace sur le Panasonic. Puis surtout, on voit que le Panasonic est quand même pas très large, alors que le Galaxy Note est très large. Voilà, donc c'est juste pour en faire une petite comparaison. Donc c'est vrai que malgré 5 pouces, ça reste assez. Donc je pense que l'écran très étiré sur la longueur, le, la diagonale 4 3 pouces. Voilà, donc on a parlé euh, du processeur, de la batterie. Euh, au niveau interface, là par contre. Ah oui, c'est vrai que on me dit aussi qu'il faut surtout pas oublier que ce, comme le Eluga. C'est un appareil qui est donc euh, étanche, donc IP, IP57, like the Luga. Donc comme le Luga, l'autre le, Luga, donc le Luga Power, il est IP57, c'est-à-dire résistant à la poussière et aussi étanche. Donc on peut le mettre euh, 30 minutes sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Euh, ok, donc le design, je vais vous parler un peu rapidement du design. Ça a l'air pas mal, mais moi je trouve que c'est moins beau que le Eluga parce que l'autre Eluga est vraiment très beau, très fin. Mais bon, ça c'est pour ceux qui veulent un plus grand écran. Euh, comme on peut le voir, c'est euh, donc là c'est Android 4, Ice Cream Sandwich qui est dessus. Donc là on n'aura pas à attendre de, de grosses mises à jour. Euh, okay. Donc là je pense que c'est une machine qui va pas sortir tout de suite, donc elle n'est pas vraiment définitive. Et, il y a pas, voilà, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'applications, donc on ne va pas trop vous, par, vous montrer d'applications. Uh, so when is going to be uh, out on the market? June, July. Voilà, donc c'est un produit qui arrive en juin, juillet. Et uh, what about the price? Uh, more than 500. Ok, donc ce sera But plus de... Oui, bien sûr. Can you have time to maybe yeah. make it <laughs> cheaper? Maybe. maybe. <laughs> voilà, donc, <laughs> voilà, donc ce qu'on disait, c'est que donc, la personne me, de Panasonic me dit que c'est un produit qui sera vendu plus de 500 euros, sachant que le premier, le gars, lui, est à moins à 400 euros. Donc c'est logique qu'il soit un peu plus de 500 euros, puisqu'il y a un grand écran, c'est Ice Cream Sandwich. Euh, et donc, bah, on espère qu'il arrivera rapidement en France, donc on a vu euh, juin, juillet. Voilà. Mais écoutez, euh, si vous voulez en savoir plus sur ce Eluga Power, je vous invite à nous retrouver sur GPS Co, www.gpsindco.com. Il y aura un lien direct donc, vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis, euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne euh, GPS Co. On a plein de nouveautés qui arrivent de vidéos depuis euh, le Mobile World Congress à Barcelone. À bientôt.